ragazze! Oggi in questo video proveremo insieme una collezione natalizia super scintillante e sto parlando della Light Up the Night della Pupa Milano e della collezione Natale 2017. Ci sono molti prodotti interessanti ma il tema di questa collezione è quello di scintillare per queste feste 2017 quindi un look sicuramente che non può passare inosservato super luminoso. Io direi di partire subito con eh, la descrizione dei prodotti perché sono sono dei prodottini davvero interessanti così possiamo provarli insieme. Prima di parlare dei prodotti ci tenevo a far vedere il pack e partiamo da quello secondario che è davvero carinissimo e super in tema con quello che poi è la collezione natalizia. Abbiamo un pack completamente dorato dove ha tutte le facce eh, come potete vedere dorate lucide che riflettono la luce ma per la parte frontale e superiore abbiamo questi glitter dorati e um, viola e i glitter riprendono i colori di alcuni prodotti presenti all'interno della collezione che vedremo subito dopo quindi davvero super carino partiamo da questa base luminosa con glitter e sono davvero bellissimi intanto il pack anche qui abbiamo un tappo scuro con dei glitterini dorati e viola quindi tutto a tema guardate anche il mio sfondo è tutto scintillante in questo video partiamo dal numero 01 che è questo dorato bronzo molto luminoso davvero un colore base molto molto bello che permette di uniformare la palpebra dandogli eh, questo colore e ehm, è una base perfetta poi per far aderire i glitter finissimi presenti all'interno dello stesso packaging quindi abbiamo due prodotti in uno nella parte sotto svitando il tappo abbiamo i glitter che veramente sono super super fini quindi non avete quel glitterone grosso ma avete un effetto veramente forse quasi anche bagnato lo scopriremo insieme passiamo al numero 02 che è questo viola colorazione purple the night ed è questo viola scuro veramente molto bello con appunto i glitter abbinati terza colorazione invece abbiamo questa che è la pink light è un rosa veramente molto acceso dove abbiamo questi glitter ah, fantastici bellissimi Ora veniamo a un prodotto Mastev di Pupa, sicuramente molto conosciuto, in due nuove colorazioni e sono i Made to Last, nella colorazione 26 e 25 che sono un porpora e un bronzo. Veramente una coppiata vincente perché sono molto belli insieme, sono dei prodotti waterproof per cui ehm, molto resistenti al sudore, all'acqua, quindi perfetti per Capodanno, quindi potete scatenarvi mille danze senza preoccuparvi che l'ombretto vi si sposti. Eh, sono delle colorazioni colorazioni molto belle secondo me per queste feste tra l'altro potete utilizzarle o su tutta la, la palpebra quindi su tutto l'occhio o come eyeliner poi sfumato veniamo ai prodotti labbra e anche qui abbiamo un pack primario veramente interessante parliamo sempre dei rossetti AIM di Pupa che è il rossetto iconico eh, presente anche in altre ehm, collezioni in varianti ovviamente diverse per questa collezione natalizia abbiamo un pack nero con dei glitter anche qui dorati e viola, quindi tutto in linea. Questo packaging con questo colore mi fa impazzire, poi il nero è il mio colore preferito, per cui non posso che eh, apprezzare questo packaging. Sono dei colori invernali bellissimi, matte, quindi rispecchiano poi quello che è il trend del momento, quindi le labbra super matte. Abbiamo questo colore rosso bellissimo e questo viola molto scuro, veramente non vedo l'ora di provarle insieme a voi. E tra l'altro sullo stick è inciso il nome Pupa. E ora gli ultimi due prodottini che sono dei prodottini per le mani. E abbiamo questi due smaltini e anche questi super luccicanti. E vi dicevo che i glitter riprendevano due prodotti perché appunto riprendono questi due colori qua. Come potete vedere dorato e viola quindi i glitterini presenti su tutti i pack eh, riprendono poi quelli che sono i colori degli smalti mi piace tantissimo il packaging a questa ampollina davvero molto carina davvero danno la sensazione di gioiellino questi erano tutti i prodottini della collezione vi ho fatto una presentazione un po' generale di quelli che sono i protagonisti e direi di iniziare subito col make up e a testare questi prodotti iniziamo subito applicando un colore di transizione e vado a utilizzare il vamp 103 che è perfetto per questo utilizzo perché se no comunque creare un make up senza un po di colore di transizione lo rende un po 
troppo bruttino quindi andiamo giusto vedete leggermente a sfumare qui nella piega iniziamo ad applicare il make last numero 26 nella parte interna e esterna dell'occhio perché voglio andare a realizzare un make up halo smoky eyes che trovo perfetto per questo look super scintillante la cosa che vi consiglio di fare è quella di stenderlo abbastanza precisamente perché è un prodotto che si asciuga velocemente perché essendo waterproof si fissa e non si muove quindi cercate di applicarlo in maniera più precisa possibile ci proverò anch'io quindi lo applico proprio qui nell'angolo esterno stando attenta qui nella piega con un pennellino a setole sintetiche cerco di sfumare il prodotto bellissimo viola veramente stupendo vado nell'angolo interno a sfumare così cerco di essere abbastanza precisa sempre con un pennello delle setole sintetiche vado a sfumarlo leggermente sui bordi non vi preoccupate tanto poi con l'ombretto andiamo a sfumarlo meglio adesso con un ombretto marrone utilizzo il vamp 105 vado a definire un po' quella che è la mia piega per andare un po' ad ammorbidire quelli che sono i contorni di questo viola e andare anche un po' a intensificare la piega guardate in questo modo che bello che, che viene la sfumatura mi piace tantissimo poi andando a sfumare così nella piega i contorni del made to last che abbiamo applicato precedentemente si perdono quindi non avete più l'effetto definito eh, prima di applicare il nostro ombretto glitter con il made to last pupa numero 25 vado leggermente leggermente a dare qui una base un po più così non guarda proprio non sono per niente precisa la picchetto giusto così un pochettino e poi con il nostro ombretto numero 01 della collezione natalizia vado a prendere la parte questa cremosa e appunto lo picchietto qui nella parte interna dove abbiamo lasciato libero ovviamente adesso lo vedete un po' scuretto però quando andremo ad applicare il glitter darà un tocco di luce pazzesco siete pronte? wow ragazze guardate che belli bellissimi mamma mia sono proprio di una grama finissima. Oh, che belli. Brillano che, mamma mia, bellissimi. Qui. Qui. Proprio leggerissima. Vado a riprendere sempre il Vamp 105 e lo uso sempre per sfumare il Mini to Last. Bello ragazze. E nella rima interna vado ad applicare questa matita. Poi non mi piace, secondo me con la rima un po' più chiara ci sta benissimo. Devo dire che questi ombretti super glitterati ragazze, wow, mamma mia, sono rimasta scioccata, non me li aspettavo così belli, bellissimi. Ora realizzo eh, il make up all'altro occhio, ci vediamo subito dopo per completare il look. Andrei solo a realizzare un punto luce qui in alto e utilizzo il 101, il vamp 101. Ecco qui, giusto per concludere, dare un po' di luminosità all'arcata, forse anche un po' qui nell'angolo interno. E questo ragazzi è il make up occhi. Io spero che il risultato vi piaccia, a me piace veramente tantissimo. Non mi aspettavo questa luminosità, mamma mia che belli questi glitter. Voi che ne pensate? Veramente a me piacciono da morire, sono super super fini, super eleganti, veramente magnifici. Completiamo con le labbra ma penso che svuocerò entrambi i colori, non lo so, vediamo. E intanto applico il numero 35 che è quello viola, ah, non vedo l'ora di vedere com'è sulle labbra. Proviamo subito insieme. Mm, wow! Mi aiuto con un pennellino, così vado proprio a disegnare i contorni super super precisi. 
dovete eh, lavorarlo un po' per renderlo omogeneo, quindi stenderlo magari aiutatevi un po' anche con un pennellino. La texture è veramente morbida, quindi se volete proprio un contorno preciso con il pennellino ho utilizzato questo di Pupa, veramente riuscite a disegnare i contorni belli perfetti. Wow, mi piace tanto. Se amate questi colori scuri, ciao, è bellissimo. Adesso lo tolgo e vado ad applicare l'altro così vediamo anche quel colore com'è. Quindi applichiamo adesso il numero 34, mm, sono curiosa anche di vedere questo, vado. Oh... Mia dea. Wow, ragazzi. <ride> Questo... No, oh, vabbè. È il mio preferito. Questo è sicuramente il mio colore preferito fra i due. Lo adoro, bellissimo. Una punta di rosso. Spero di avervi spiegato al meglio questi prodotti, di avervi fatto capire le texture, le colorazioni e la resa sul viso. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questo look e qual è il prodotto di questa collezione che vi piace di più. Mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti perché poi io sapete che li leggo tutti e sto molto attenta e chissà. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!